बिस्मिल्लाम असलाम यू आर लिस्निंग टू मलिक शाह साहब और आज के इस लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है और हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्यों पढ़ते हैं सो लेट्स गेट स्टार्ट तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ह्यूमन ये चाहता है कि हम कोई एक ऐसा इंसान बना दें एक ऐसा ह्यूमन बना दें जो हमारे सारे काम कर दे हमें कोई काम ना करना पड़े तो इंसान तो हम बना नहीं सकते क्योंकि इंसान तो हमारा खुदा पैदा करता है तो हम एक ऐसा रोबोट की तरह का इंसान बनाना चाहते हैं जो हमारे सारे काम कर दे तो इंसान की तरह रोबोट हम तभी बना सकते हैं जब हम रोबोट के अंदर फीलिंग्स डालेंगे जब रोबोट्स के अंदर इमोशंस आएंगे जब रोबोट्स थिंक कर सकेगा रोबोट सोच सोच सकेगा सही गलत का फैसला कर सकेगा तो इस तरह का हम एक रोबोट बनाना चाहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और जब ये रोबोट बन जाएगा तो फिर क्या होगा कि ह्यूमन कोई भी काम नहीं करेगा सारे काम अपने इस रोबोट से करवाएगा और ह्यूमन रिलैक्स करेगा और मजे की आपको बात बताऊं कि इस मकसद में किसी ना किसी हद तक हम कह सकते हैं कि इंसान कामयाब भी हो चुका है उसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूं देखें सपोज करें ये बैंक है पुराने जमाने में जब इंसान को हमें पैसे चाहिए होते थे तो क्या करता था बंदा खुद चल के जाता था बैंक में यहां पे एक बंदा बैठा हुआ होता था वो बंदा क्या करता था उसको अकाउंट वगैरह उसका देखता था जिस तरह भी वो उनका सिस्टम होता था वो बंदा फिर उसके देखता था इसका अकाउंट है वेरीफाई करता था और वो उसको पैसे दे देता ठीक है तो लेकिन अब आज आप देखो यह इसका नुकसान होता था बैंक वालों को कि यहाँ पे इस बंदे को पे करते थे ट्वेंटी ऑवर्स पे करते थे बंदे को ये हर वक्त यहाँ पे काम करता था आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वालों ने प्रोग्रामर्स ने एक ऐसी मशीन बना दी है जिसको आप कहते हैं एटीएम मशीन ठीक है एटीएम मशीन क्या ट्वेंटी फोर आवर्स आप पैसे यहाँ से ले सकते हैं आ सकते हैं आप यहाँ पे क्या है कि ये जो बंदे की जरूरत थी यहाँ पे इंसान का काम जो इंसान काम करता था वो अब इंसान काम इंसान वाला काम मशीन काम करती है क्या होता है बंदा चल के खुद मशीन के पास आता है बंदा बंदे से वो कार्ड लेती है और चेक करती है की कार्ड क्या ठीक है एक्सपायर 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 तो नहीं है फिर उससे उसका पासवर्ड पूछती है पासवर्ड चेक करती है ठीक है फिर उससे पैसे पूछती है अगर पैसे ज्यादा बताए तो वो कहती है तुम्हारे अकाउंट में इतने पैसे नहीं है अगर उसके पास पैसे हो तो वो मशीन के पास पैसे होते हैं मशीन पैसे निकाल के उसको दे देती है और उसके जो अकाउंट में उससे पैसे कम कर देती है तो जो बैंक वाले होते हैं वो क्या करते हैं हर रोज सुबह सुबह हर रोज जो है मशीन को पैसे देकर चले जाते हैं यानी मशीन में पैसे रख देते हैं जिससे सारा दिन लोग आते रहते हैं और जाते रहते हैं मशीन से पैसे लेते रहते हैं तो क्या हुआ यहाँ पे जो ह्यूमन की नीड थी जो इंसान काम कर रहा था पहले अब वो मशीन काम कर रही है तो इस तरह करते करते फ्यूचर में हम ये चाहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कि इंसान के जितने भी काम थे वो सारे काम मशीनें करें ठीक है और इंसान को कोई काम ना करना पड़े इसकी और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो पहले काम इंसान करते थे आजकल के टाइम में वो मशीन कर रही है ठीक है किसी ना किसी हद तक हम कामयाब है लेकिन किसी ना किसी हद तक आप ये भी कह सकते कि हम बहुत पीछे भी है वो कैसे वो मैं आपको बता तो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहता था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने किस तरह इंसान को रिप्लेस किया मशीन ह्यूमन को रिप्लेस किया और मशीन इंसान का काम कर रही है तो अब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहे हो इसमें आप ऐसी चीजें पढ़ोगे कि आपने भी कोई ऐसी चीज बनानी है आपने जितने भी लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रहे हैं वो यही चाहते हैं कि एक रोबोट बनाए इंसान की तरह का आप भी उनकी हेल्प करोगे ठीक है ओके उसके बाद नेक्स्ट बात यह है कि जो इंसान को अल्लाह तला ने पैदा किया है उसको जो अल्लाह तला ने इंटेलिजेंस दी है वो नेचुरल है क्यों क्यों नेचुरल है नेचुरल इसलिए क्योंकि ये तो हमें हमारे खुदा ने दी है इसलिए इसको नेचुरल है जो इंसान आगे क्या करेगा रोबोट बनाएगा ठीक है जो रोबोट बनाएगा इंसान रोबोट के पास तो इंटेलिजेंस नहीं थी तो इंसान ने रोबोट को इंटेलिजेंस दी है इस वजह से इसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते तो इंसान के पास जो इंटेलिजेंस है वो कौन सी है नेचुरल इंटेलिजेंस वो हमारे खुदा ने हमें दी है अगर इंसान रोबोट को जो इंटेलिजेंस देगा उसको क्या कहेंगे उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लियर क्योंकि इसके पास नेचुरल नहीं है अब सवाल ये पैदा होता है कि इंसान रोबोट को कैसे इंटेलिजेंस देगा इंसान रोबोट को कैसे मतलब इंटेलिजेंस देगा तो इस बात को हम इस तरह से समझते हैं कि सपोज करें ये एक इंसान था ये एक छोटा सा बच्चा है और ये अभी अभी पैदा हुआ है ठीक और ये एक रोबोट है जो अभी अभी किसी ने बनाया है ठीक है इस, इसको कोई इंटेलिजेंस नहीं दी जस्ट हार्डवेयर बनाया है इसके हाथ बनाए हैं पाव बनाए हैं आंखे वगैरह बनाई है जिससे ये देख सकता है ठीक है तो जस्ट इसकी अभी कोई प्रोग्रामिंग नहीं हुई जस्ट रोबोट बनाया और ये भी बच्चा है अभी अभी पैदा हुआ है तो कुछ इंटेलिजेंस जो हमारे खुदा ने करके पैदा किया है इस बच्चे को दी है वो क्या इंटेलिजेंस है वो ये है कि तुमने रोना कब है वो बच्चे को पता होता है कि मैंने कब रोना है बच्चे को कभी किसी ने रोना नहीं सिखाया ये हमारे खुदा ने इतनी इंटेलिजेंस बच्चे को देकर भेजी होता है दुनिया पर वो कैसे जब उसको भूख लगती है तो वो रोता है ठीक है जब उसको कोई किसी बॉडी या किसी पार्ट
بتاتا ہے یہ جس نے بنایا ہے انسان کو وہ اس کو سکھا کر دنیا پر بیچتا ہے یہ چھوٹی سی چیزیں سمجھ آ گئی تو بالکل اسی طرح جب آپ روبوٹ بناتے ہو تو کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو بھی روبوٹ کو سکھانی پڑتی ہیں اور روبوٹ کو ہم کیسے سکھاتے ہیں تو یہ تو روبوٹ کمپیوٹر ہے تو کمپیوٹر کو تو بائنری لینگویج سمجھ آتی ہے زیرو ون کی لینگویج سمجھ آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں روبوٹ سے آپ نے کوئی بھی کام کروانا ہے یا روبوٹ کو آپ نے کوئی بات سمجھانی ہے تو اس کے لیے آپ پروگرامنگ کرتے ہو پروگرامنگ میں بیسیکلی ہم انسٹرکشنس لکھتے ہیں وہ ایک پروگرام ہو جاتا ہے تو انسٹرکشنس روبوٹ کے لیے ہوتی ہے کہ جب تمہیں یہ کام کہا جائے تو تم نے یہ والا کام کرنا ہے تو وہ انسٹرکشنس ہوتی ہیں روبوٹ کے لیے تو جتنی انسٹرکشنس آپ لکھتے ہیں اتنی زیادہ روبوٹ کو سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے اتنی زیادہ اس کو انٹیلیجنس ملتی ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ تھوڑی سی انٹیلیجنس بچے کو اللہ تعالیٰ نے دی ہوتی ہے جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو اس کے بعد اس کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں جو اس کے فیملی ممبرس ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ اس کو اس کو تھوڑی سی اور انٹیلیجنس دیتے ہیں اس کو چیزوں کا سکھاتے ہیں وہ چیزوں کو دیکھتا ہے سپوز کرو جب بچہ تھوڑا سا ساتھ ساتھ بڑا ہوتا ہے تو اس نے کوئی ایرو پلین آسمان پہ اڑتا ہوا دیکھ لیا تو ایسے بڑی بڑی آنکھیں کر کے دیکھتا ہے کہ جہاز اس نے پہلی دفعہ دیکھا ہے وہ دیکھتا ہے یار یہ کیا چیز ہے جس کی اتنی آواز آ رہی ہے اور آسمان پہ اڑ رہی ہے بڑی حیرت سے دیکھتا ہے تو وہ بیسیکلی اپنی لرننگ کرا ہوتا ہے اس کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ ایرو پلین ہے دوسری دفعہ پھر جہاز جاتا تو پھر اس کو کچھ نہ کچھ پتا ہوتا ہے کہ یہ کوئی چیز ہوتی ہے جو آسمان پہ ایسے کر کے اڑی ہوتی ہے پھر تھوڑا سا اور بڑا ہوتا ہے کرتے کرتے وہ اس کی لرننگ ہو جاتی ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ایرو پلین ہوتا ہے اس کے اندر پیسنجرز جاتے ہیں لوگ بیٹھ کے جاتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ اس کا ساؤنڈ ہوتا ہے کبھی کبھی وہ کوشچن بھی پوچھتا ہے تھوڑا بڑا ہو کے کہ یہ کیوں ہوتا ہے آسمان پہ اس کے علاوہ جب آپ اس کو کسی جنگل میں لے کر جائیں تو وہ ایسے بڑی بڑی آگے کر کے دکھتا ہے اور یہ ہر طرف ٹریز ٹریز ہیں ہمارے گھر میں تو نہیں ہوتے اس اتنے درخت تو یہ کیا چیز ہے تو وہ جب بھی کوئی چیز اس کے سامنے آتی ہے کوئی مشین آپ اس کو سامنے لے آئیں کوئی چمکتی ہوئی چیز لے آئیں لائٹس لے آئیں تو وہ دیکھتا ہے چیزوں کو اینالائز کرتا ہے اور سیکھتا ہے کہ یار یہ کیا چیز ہے کبھی کبھی آپ اس کو سکھاتے ہو آپ اس سے پھر ایون کہ آپ اس کو چلنا سکھاتے ہو پھر آپ اس کو اس سے باتیں کرتے ہو آپ اس کو کیا کرتے ہو بولنا سکھاتے ہو تو یہ کیا ہوتا ہے کہ تھری ایئرز لگتے ہیں ٹھیک ہے تھری ایئرز لگتے ہیں جس میں آپ اس کو انٹیلیجنس دے رہے ہو آپ اس کو چیزوں کا سکھا رہے ہو کہ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں تو تھری ایئرز اس کو لگے سٹارٹ میں سیکھنے جب تھری ایئرز آپ اس کو سکھا دیتے ہو تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے جب وہ بولنا سیکھ جاتا ہے تو وہ نئے ورڈس خود سے سیکھتا ہے کوئی چیز دیکھتا ہے تو وہ خود سے چیزوں کو سیکھتا ہے ابھی میں آپ کو اس کی ایگزامپل بھی دوں گا تو تھری ایئرز آپ نے لگائے بچے کو سکھانے میں اسی طرح جب روبوٹ کو آپ کچھ چیزیں سکھا دو گے اس کے بعد کچھ چیزیں آپ کو اور اس کو سکھانی پڑیں گی بیسک چیزیں روبوٹ کو آپ کو سکھانی پڑتی ہیں اب فار ایگزامپل میں جو آپ کو ایگزامپل دینے لگا ہوں ابھی اس میں ہم کیا کرتے ہیں روبوٹ کو آپ نے چلنا سکھانا ہے واکنگ سکھانی ہے روبوٹ کو آپ نے رننگ سکھانی ہے ٹھیک ہے روبوٹ کو آپ نے دیکھنا سکھانا ہے کہ وہ دیکھے گا کیسے یہ والی چیزیں آپ نے اس کو دیکھنی ہیں کیونکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ تو خود دیکھ سکتا ہے نا تو روبوٹ کو ابھی آپ نے دیکھنا سکھانا ہے روبوٹ کو آپ نے ایک جگہ پہ سٹینڈ کیسے ہونا ہے وہ سکھانا ہے روبوٹ نے سٹ کیسے کرنا ہے بیٹھنا کیسے ہے وہ آپ نے سکھانا ہے ٹھیک ہے تو یہ والی چیزیں سپوز کریں ہم نے روبوٹ کو اتنا بیسک سکھا دیا اب آگے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں اب ایگزامپل یہ ہے کہ یہ سپوز کر لو کہ ایک روڈ ہے ٹھیک ہے یہ دیکھو یہ ہم نے کیا کیا ایک روڈ بنایا یہاں پہ میں لکھ بھی دیتا ہوں یہ ہم نے ایک روڈ بنایا اب سپوز کرتے ہیں کہ یہاں پہ یہ کیا ہے ایک ہیومن ہے ٹھیک ہے یہ میں لکھ دیتا ہوں یہاں پہ یہ ایک ہیومن ہے اس کا ٹاسک یہ ہے کہ اس بچے نے یہاں سے چل کے نا اس ڈیسٹینیشن پر آنا ہے یہاں پر آنا ہے تو یہ سپوز کر لیتے ہیں ہم کہ راستے میں کیا تھا کہ راستے میں ایک چھوٹا سا ہول ہے یہاں پہ یہ میں ہول بھی لکھ دیتا ہوں اس میں تو یہ کیا ہوگا بچہ اس طرح چل چل کے آئے گا چل کے آئے گا چل کے آئے گا آگے دیکھے گا ہول ہے اگر سپوز کرو اس نے پہلی دفعہ ہول دیکھا اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ ہول ہوتا کیا ہے تو وہ اسی طرح کر کے چل کے آئے گا اور وہ اس کے اندر گر جائے گا جب وہ اس کے اندر گرے گا دوبارہ اٹھے گا یہاں سے اور دوبارہ اٹھ کے آگے جائے گا آگے جائے گا اور یہاں تک اپنی ڈیسٹینیشن تک چلا جائے گا ٹھیک ہے اب سپوز کرتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ گرا تھا نیچے ڈیسٹینیشن پر آ گیا نیکسٹ ڈے دوبارہ اب وہ کیا تھا بچہ یہاں سے چلا تھا چل 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 کے جب یہاں پہ ہول بھی پہنچا تو اس کو پتا ہوگا کہ ہول میں میں
कि खड़ा होना सिखाया था स्टैंड और सिट और बैठना सिखाया था अभी हमने रोबोट को ये बेसिक चीजें सिखाई हुई थी अब देखो रोबोट क्या करेगा रोबोट का भी यही टास्क है कि वो यहाँ से चल के ना उसने इस डेस्टिनेशन तक आना है तो वो क्या करेगा रोबोट इस तरह करके वॉक करेगा वॉक करेगा और जब होल आएगा सामने तो वो होल के अंदर गिर जाएगा ठीक है अब सपोज करो कि वो होल के अंदर से उठ के यहाँ पर आता है किसी तरीके से यहाँ पर पहुंच गया तो अगली दफा क्या होगा नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट डे अगेन दोबारा क्या करेगा रोबोट यहाँ से चलेगा और आगे सामने उसके होल आएगा वो दोबारा होल में गिर जाएगा आगे जा ही नहीं सकेगा अब सपोज करो कि आपने कोई इस तरह की प्रोग्रामिंग की थी कि वो दोबारा निकल के यहाँ पे जा रहा है तो थर्ड डे क्या होगा कि रोबोट यहाँ से निकल के यहाँ पे आएगा अब दोबारा होल में गिर जाएगा और दोबारा यहाँ से फिर उठ के जाएगा ठीक है क्योंकि हमने उसको उठना भी सिखाया था होल के अंदर से तो कहने का मकसद है इस वजह से बहुत सारे लोग कंप्यूटर को टूपिड कहते हैं कि कंप्यूटर बहुत स्टूपिड होता है यानी इसको जितनी बात सिखाई जाती है ये उतनी बात ही करता है अब देखो इंसान क्या था यही तो प्रॉब्लम है बेसिकली इंसान में मशीन इंसान में सेल्फ लर्निंग है कि वो क्या करता है एक दफा होल में गिरा है तो वो अगली दफा कोई उसका मतलब ऐसा तरीका ढूंढेगा कि वो होल से होल में ना गिरे लेकिन रोबोट को जितना सिखाया जाता है वो उतना ही करता है वो चल जा रहा होगा होल में गिरेगा और दोबारा अब ये होती है सेल्फ लर्निंग इंसान के लिए अब मशीन के लिए हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मशीन की इस तरह की हम जो है प्रोग्रामिंग करते हैं कि वो अपनी प्रोग्रामिंग खुद करता है और इसको हम कहते हैं मशीन लर्निंग ये बहुत मजे की चीज है आप आगे जाके हम जब टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें भी आप पढ़ोगे मशीन लर्निंग इसमें बेसिकली ये होता है कि जब रोबोट यहाँ से गिरा है इसके अंदर तो उसको पता होगा हम उसमें कुछ इस तरह की प्रोग्रामिंग करेंगे उसको पता होगा मेरा नुकसान हुआ है तो वो जब उसका नुकसान हुआ तो उस अगली दफा उसका कोई सोल्यूशन ढूंढेगा कि मैं मेरा ये वाला जो है नुकसान भी ना हो लॉस भी ना हो मैं इसके अंदर भी ना गिरूं और मैं ये का, काम भी कर दूं तो उसके लिए क्या होता है कि रोबोट इस तरह करके आता है वो इस तरह करके यहां से करके जा सकता है या रोबोट ने थिंक किया रोबोट ने सोचा है रोबोट ने रोबोट ने खुद ही लर्न किया इसको कहते हैं मशीन लर्निंग ठीक है कि वो जब लर्न करता है और अपनी प्रोग्रामिंग उसने खुद की है तो इस तरह की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम जो है प्रोग्रामिंग करते हैं ठीक है तो इसको कहते हैं मशीन लर्निंग जो मशीन ने खुद से लर्न किया अपने एक्सपीरियंस से और नेक्स्ट टाइम उसने बेहतर परफॉर्म किया तो ये था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली हम यही चाहते हैं कि हम एक ऐसी इस तरह का इंसान बनाए जो सोच सके एनालाइज कर सके देख सके जिसके अंदर इमोशंस हो जिसके अंदर फीलिंग्स हो तो इसको करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम हर तरह से कोशिश करें कि इस तरह का इंसान बनाए लेकिन ये बहुत मुश्किल हो रहा है उसके लिए हम डिफरेंट टॉपिक्स आके जाके पढ़ेंगे जो आप देखोगे कुछ एक्सपर्ट सिस्टम एक्सपर्ट सिस्टम में ये होता है कि वो अपने डोमेन के लिहाज से एक्सपर्ट है अब सोच करो कालीन साफ करने वाली एक मशीन है तो वो क्या करती है वो खुद से सेंस करती है कि जब कमरा रूम गंदा है कालीन में डस्ट होगी है ज्यादा वो खुद से स्टार्ट हो जाती है और रूम साफ कर देती है उसको किसी इंसान की जरूरत नहीं है कि बटन ऑन करे बटन ऑफ करे इवन बटन ऑन करने की भी जरूरत नहीं है तो ये बेसिकली हम चाह रहे हैं तो जो एक्सपर्ट सिस्टम है मतलब अपने डोमेन के लिहाज से एक्सपर्ट है कालीन साफ करने के लिए एटीएम मशीन है तो ये अपने लिहाज से बेस्ट है ये एक्सपर्ट है ये अपना काम कर सकते हैं लेकिन हम ओवरऑल एक ऐसा इंसान बनाना चाहते हैं कि जो सारे काम खुद से कर दे हमारे सारे काम खुद से कर दे और उसके बाद फिर आप इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम ये भी देखेंगे कि कौन सा कोई काम अगर करने का है तो रोबोट ये सोचे कि ये काम मैंने अगर करना है तो सबसे बेस्ट सोल्यूशन क्या है इस काम को करने का सपोज करो एक रूम में आपने कीज फाइंड करनी है ठीक है तो रोबोट क्या करेगा वहां पे जाएगा और देखेगा या एक घर में कीज फाइंड करनी है तो सबसे जो सबसे बेस्ट मैथड जिससे सबसे फास्ट कीज मिलेंगी मुझे वो कौन सा मैथड है तो सबसे फास्ट काम को करने का जो मैथड है वो भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे सर्चिज में जाके पढ़ेंगे कि वो किस तरह हम रोबोट को इस तरह करके सिखा सकते हैं कि वो सबसे फास्ट कोई चीज फाइंड करनी तो वो कैसे फाइंड करे ठीक है उसके अलावा आगे जाके आप पढ़ोगे न्यूरल नेटवर्क जिसका मैंने लेक्चर भी बनाया बहुत मजे का लेक्चर है वो आप लाजमी देखना वो बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया उसको पसंद किया इस वजह से मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लेक्चर दोबारा कंटिन्यू किए उसमें बेसिकली हमने ये पढ़ा कि हम इंसान बनाना चाहते हैं तो हमने कहा कि इंसान का दिमाग सारे बॉडी को पार्ट्स को कंट्रोल करते हैं तो जिस तरह की इंसान का दिमाग कंट्रोल करता है उस तरह की प्रोग्रामिंग अगर हम रोबोट के अंदर डाल दें दिमाग डाल दें तो वो तो फिर इंसान बन जाएगा और सारे काम करेगा एनी इसको डिटेल में मैंने बताया उसमें उसके बाद पार्टिकल स्वाम ऑप्टिमाइजेशन होता है वो भी हमने यूज किया है वो बहुत एक मजे का है कि पार्टिकल स्वाम ऑप्टिमाइजेशन में जिस तरह चिड़िया आपने देखा होगा बर्ड्स फ्लाई करते हैं वो एक झुंड होता है चिड़ियों का तो वो खाने की 
तलाश में घूम रहे होते हैं तो बर्ड्स को देख के हमने वो उनका एम ये होता है कि उन्होंने अपने फूड को सर्च करना होता है तो उसको हमने लिया और हम उसको मशीन में लेकर आ रहे हैं कि हमारा मकसद किसी चीज को फाइंड करना है तो बेस्ट सोल्यूशन फाइंड करना है तो बेस्ट सोल्यूशन ऑल जितने भी अवेलेबल होते हैं उनमें से हम फाइंड करते हैं ठीक है तो उसको भी हम आगे जाके पढ़ेंगे तो ये बेसिकली थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उसके अलावा आपको मैं और थोड़ी सी एग्जाम्पल दे दू आप देखो सर्च इंजन है गूगल पे इस गूगल में हजारों लाखों करोड़ वेबसाइट्स हैं आप कोई सर्च करते हो देखो आपको उसी तरह की वेबसाइट मिलती है और जो अच्छी वेबसाइट होती है वो पहले करके आ रही होती है फिर दूसरी आ रही होती है फिर तीसरी आ रही होती है तो वो किस तरह उन्होंने रैंक किया है उसके ऊपर उन्होंने ए आई लगाई दी है जिस तरह का बंदा सर्च करता है उसी तरह की वेबसाइट उसको मिलती है इसके अलावा प्ले स्टोर पर आप गेम्स डाउनलोड करते हो तो वो साथ नीचे लिखा हुआ होता है कि यू मे ऑल्सो लाइक दिस गेम यू मे ऑल्सो लाइक दिस यू मे ऑल्सो लाइक दिस तो वो इस तरह करके आ रहा होता है ना तो वो बेसिकली इंसान जो ह्यूमन होता है जो सर्च कर रहा होता है उसी तरह के इंटरेस्ट की उसको वीडियोस दिखा रहे होते हैं तो उसके ऊपर एआई लगी होती है क्योंकि लाखों करोड़ों वेबसाइट्स होती हैं तो उसी तरह की उसको वेब वीडियोस दिखाना ये बड़ा मुश्किल काम होता है ठीक है इसके अलावा ऐसी हम रोबोट्स बना रहे हैं जो इंसान को गेम्स में हरा देती हैं कंप्यूटर हरा देता है जैसे गेम्स आप खेलते हो तो गेम्स में एआई यूज होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शॉर्ट फॉर्म में एआई कहते हैं गेम्स में एआई यूज होती है तो फ्यूचर में इंशाल्लाह ताला हम एक एक टॉपिक करके पढ़ेंगे और आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये जो सब्जेक्ट है बहुत मजे का लगेगा तो आई होप सो आपके लिए बेसिक जो इंट्रोडक्शन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतना काफी है फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया सीखेंगे और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है लाइक कीजिएगा कमेंट कीजिएगा और लाजमी बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगे और अगर कोई क्वेश्चन है वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं फेसबुक पे हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं हमारा ग्रुप भी है ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गुड बाय अल्लाह हाफि